What is up mga bossing ko? So Jeff the Vlog here. Maghahati din naman tayo ng isang kaabang-abang at bagong NFT play to earn game mga boss. At ito ay tinatawag na Kart Racing League. So it's a car racing game mga bossing. At idadrop ko sa description box ang kanilang website direct domain ano? kartracingleague.com Okay? At ang kagandahan nito mga bossing, meron pang isang link. Ano, ito yung una kong clinic, yung tinatawag na link uh, tr.ee slash league So, itong nakalagay din sa website nila. At dito, pwedeng mag-direct ka na sa web. Mapupunta ka nga sa website, sa token sale, sa marketplace, sa medium, social media, discord, and so on. Pero hindi naman siya ganon ka importante. Pag gusto mo lang ma-direct dito sa mga uh, link na ito, then punta kayo dito sa link tr.ee slash card racing league. Lalagay din natin sa description box. Yan. So, pag clinic mo atong website, mapupunta tayo dito sa kanilang website na card racing league dot com. Uh, bago tayo magpatuloy mga boss, uh, pakisuyo, pakiclick na rin ang ating subscribe button dyan sa bandang ibaba. Hit notification bell to all para lagi kayong updated sa ating mga bagong ipapos sa mga video. Nga, mga boss, yung vlog natin, kung bago ka pa lang dito, ay naghahati ng mga bagong potential to uh, tokens na pwede dyan pag-invisan. Of course, nire-review mo na natin yan. Mga NFT, games, metaverse, games, all about crypto. So, please do check our channel, Jeff the Vlog. Baka nandyan na po yung mga hinahanap ninyong NFT games na pwede nyong pag-invisan. Okay, shoutout sa lahat. Ano? Pwede kayo mag-comment sa ating comment section. Okay, so dito sa ating kart racing uh, league mga boss na pinaka-website. Yan, ang tawag sa token nila ay KRL token. At nandyan na rin yan sa CoinGecko. CoinGecko. <laughs> Nakalist na rin siya mga boss ko. At ang current price niya nga ay 1 peso and 8 centavo. Uh, centavos with S. <laughs> 1 pesos and 8 centavos. Bumaba siya ng 10% sa nakaraang 24 oras. Pero hindi naman ganun kataas talaga yung price niya kasi nagsisimula pa lang siya mga boss. Pero ay nag-start siya na talaga ng 1 peso and some centavos. Parang ganun. Sa 7 day view natin, check natin. So, coin gecko ano pricing niyan? Yan, talagang nasa piso, less than 2 pesos lang siya, mga bossing ko. So, dito, meron nga ditong marketplace. Che-check natin yan later. At uh, race now, pag mag-start ka na, of course, kailangan mo i-connect dyan ang iyong wallet. Ano. Basahin mo na natin ito ang kanilang uh, nakalagay sa website nila kung ano ba yung kart racing game. Mga boss, to be honest lang, medyo ayaw ko dun sa uh, website, ano, parang pag scroll ko, masakit sa mata. Uh, yung, ano ba tawag dito? Y yung kulay. So, dapat talang ma-check rin nila or ma-update ang website nila kung para sa akin, ano. Ayan. So, put na lang tayo sa marketplace. Kung nakikita nyo mga boss, yung marketplace natin. Kasi mabagal yung website. Ayan, nagbabagal. Ayan. Ayan. Kung may talagang yung kulay medyo para sa akin off color siya. Sa so marketplace mga boss, meron dito lalabas sa iba't ibang NFT na binebenta. At pwede nyong bilhin of course. At pwede kayong mag filter dito kung water, earth, fairy, steel, fire, ice, dark, electric. Tapos nakamax sa limbawa ang attributes niya, or depende kung anong attributes ang ilalagay nyo. So, meron dito itong isang racer number 1, isang earth type, 6,500 KRL. So, pag chinect natin dito yung KRL, 6,500, yan nakalagay na nga, ang presyo niya na ay 7,000 pesos mga bossing ko. So, hindi ganun kamura, ano, uh, pero depende sa inyo, again, invest, uh, uh, what you can afford to lose, ikaw nga lagi sinasabi niyan. Pero diba, nag-invest tayo naman para kumita. So, dapat talagang i-double check natin or mag-isip tayong maigi sa mga pinag-invest natin. Make sure na spare money natin siya. Extra money. At hindi yung inaasahan natin mga boss. Dapat may work pa rin kayo or other, of course, uh, pinagkakit passive income. Hindi lang yung NFT games. Um, 
yun lang naman, isang advice lang yun. Tapos, always do your own research pa din aside from this. So, 6,500 KRL nga ay katumbas ng halos 7,000 pesos para dito sa racer number one, isang earth type siya mga boss. Halimbawa, mag-try tayo mag-filter dito. Gusto ko halimbawa ay isang fire. Tapos, lagay natin dito sa attribute na ito. So, ganun din. Ah, oh, but hin fire. Eh, hindi siya lumalabas. Siguro dapat may hmm. Yan. Scroll na lang natin. Ano? Hindi ko alam kung bakit hindi siya na-filter na fire lang. Maraming nalabas. So, ito halimbawa. Dark. Pina-check lang natin mga boss kung magbabago ba siya. Ganun pa rin, earth dark. Nalabas pa rin sila. Hindi ko alam kung bakit. Yan. Pero yan yung mga presyohan, ano? 6,500. Okay. Halimbawa, pag clinic natin to, <clears throat> lalabas yung kanyang detail, ano? So, meron ditong description. The racers are breed of speed-loving amphibian creatures hailing from an alternate really known as the Mora Realm. This unique NFT, non-fungible token characters, can be used to compete in race kart racing league and the winners of each race will earn tokens called uh, yan, es Essence of Creation or EOC. EOC mga boss. Okay, this EOC can be swapped for the real world value. So, e is EOC pala ang makukuha natin doon. Or you can spend it to evolve your racer which will create or a duplicate racer NFT. Wow, with an upgraded appearance and improved attributes. So, mga bossing of course yung uh, mga NFTs natin or ano mang nakuha natin dito, pwede natin siyang isibenta rin sa marketplace. Isa rin yung paraan para kumita. So, check natin kung meron na bang EOC dito ang sinatawag. Ito, Essence of Creation. Meron na rin siya mga closing card. Essence of Creation. So, yung Essence of Creation sa CoinGecko na nakalist ay currently... Ayan, wala pang piso mga boss, ano, mababa talaga siya. 0.00122327. The last 7 days, pag chinect natin to, uh, talagang less than piso pa siya mga boss. Less than 1 peso pa tong itong uh, EOC natin. Ano. So, mabalik tayo sa website natin. Ayan, so yan yung marketplace. Isa siyang earth type, thing owner. Attributes niya, speed is 10, mass 10, acceleration 37, handling, durability is 45. Of course, dapat natin pag-aralan pa ano ba itong mga attributes na to, Kung ano ba yung pinaka-max nito, pinaka-maganda sa acceleration, sa mass, handling. Of course, numbers lang dito, figures, pero hindi ko pa din alam kung ano yung pinaka-maganda. Uh, binabasa at tinitignan pa lang rin natin. So, mga ko. Nga pala, ano, para iwas sa ragpull tayo, mga alerts or whatever, check din natin kung kailan talaga na register ang domain or website. Dito sa ating, ay nawala yung ating, ito. Sa so, whois.domaintools.com, chinek ko siya mga boss. Itong cartracingleague.com ay na-register 110 days old, so 3 months ago. Uh, August 23, 2021. Mag-expire siya. Uh, two years from now, August 23, 2023. So, two years nilang na-register ang website nila mga boss. Yung iba, yearly. Meron din namang three years. So, yung website title, Kart Racing League, Next Gen NFT Play to Earn, Game, Kart Racing League, Next Gen. Yeah. Yan yung nakalagay dyan. Tapos, ano pa ba? Ayan yung IP location sa Virginia, Ashburn, IP address na kita natin. So, yan mga boss, ano? Check nyo tong who is that domain tools.com para ma-check nyo kahit anong website Axie Infinity or other websites kahit hindi play to earn pwede nyo check kung kailan na-register gamit ito or baka meron din kang ibang ginagamit alright so naisingit ko nga lang yun sa yung marketplace um, may mga presyohan tapos click mo lang to kung bibili ka at of course siguro ko connect natin yung ating wallet dito 
hindi pa naman natin siya gagawin. Tiyan-check at na-navigate lang din naman natin. Mga boss, shoutout sa inyo mga masugid kong taga-subaybay. Maraming salamat sa mga nag-subscribe na at mga magsasubscribe pa lang. Ano. Thank you, thank you so much. Malapit-lapit na tayo mga boss na ma-approve. At pag uh, okay ng lahat, soon tayo naman ay magbibigay ng papremyo. May balik naman natin sa mga masugid nating taga-subaybay ang um, oras ninyo sa panonood sa ating vlog or video. Okay? So, huwag kalimutan sumuporta sa Jeff the Vlog at magbabalik tayo rin tayo sa inyong posing ko. Maraming maraming salamat. Of course, here, uh, 1,000 or 10,000, ano to? KRL? I-approve ba yan? Or connect wallet? So, connect wallet mo lang or whatever. So, hindi na muna natin siya gagawin. Ano? Chinect lang naman natin kung anong lalabas na. So, cart racing. Balik tayo dito. Kaya nga, hindi ko lang gusto pag nag-scroll ako mga boss, medyo masakat sa mata. At hindi naman importante itong background, background na ito. Yan, tapos yung words, ano, hindi ko masyadong... Ay, nababasa naman siya, pero hindi ako... Uh, hindi ko gusto yung font na ginagamit nila dito, to be honest. Pati ito, kinecheck din natin, ano, para at least alam din nila aware. Kasi mga boss... Uh, user tester na ako, nagcheck nagcheck ako ng mga website or nagtetest ako ng mga website, bibigyan ko ng mga opinion ko. So para sa akin itong domain yung website nila masakit sa mata. Course, what what do you think mga boss sa uh, comment section para magbigay tayo ng ating opinion. At chine-check ako sa bandang iba ba kasi uh, medyo mabagal lang talaga yung pinaka main page nila. Coming soon kasi nakalagay dito mga boss. Hindi ko na tipi play baka makapirate pa tayo dyan. Tapos, join the KRL group on Telegram. Nasa baba or ito. Check nyo lang. Siguro yan. Click nyo. Yung white paper, ano, hindi pa pala natin na na-check yun kanina. So, basahin natin yung white paper nila mga bossing ko. So, KRL or Kart Racing League nga is a Sonic inspired universe. So, kung naglalaro kayo ng si Sonic or the Hedgehog or Sonic Mm, yun, parang ganun. So, racing siya mga boss. Where anyone can earn tokens through skill gameplay and contributions to the ecosystem daw. Tayong players, mga manlalaro, can race one another in an online multiplayer siya mga boss. Ano? Uh, format and collect trade and evolve that playable NFT or non-fungible token characters. So, yada yada, medyo mahaba yan. Tapos, paano kumita? Players can earn by... Of course, mag-compete in online multiplayer race to win leatherboard prizes, mga boss. Uh, evolving characters. Pag na-evolve mo yung characters mo, pwede mo siya ibenta on the marketplace. Okay. Collecting and speculating on the best performing characters based on the randomly assigned attribute set. Meron tayong farming for the essence of creation. Ito yung sinasabi natin kanina na nasa less than 1 peso pa yung value. That are needed to evolve characters. This can be sold or exchanged such as Uniswap and SushiSwap. At itong ang EOC ay may katumbas na real world, real world money. So players can earn a governance token, ARL, which represents a real slice of the game universe that it has governance rights and fee sharing built into it, yada yada. Ayan. So next is a gameplay. Um... Ayan, kart racing is a fast-paced arcade style art racing NFT game where anyone can earn through skilled gameplay and contribute to the echo system. So, merong festival, merong city. Pili kayo mga boss dyan. So, racing naman natin. Earnings for the winners. So, sabi dito, the racers that finish in the top three placers, places each earn a propor proportional share of the race prize pool. So, dapat kasali ka dun sa top 3 mga bossing. All available power-ups. Merong repair guards, missile, tsaka turbo. Dami-dami ito. Ano, kung babasahin natin lahat, siguro, check lang natin yung mga mahalaga import, ah, mahalagang detalye para hindi tayo tumagal. Ano. So, Carol consists of seasons that last for roughly 10 weeks yung season. Tournaments. Meron sa tournaments. Evolving character population. May check natin yun dyan sa white paper. Yung Carol token nila mga boss. Ayan. Uh, migrated to the Polygon network daw. So, Carol tokens are in ERC20 governance token for the Carol universe. 
So token holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. So pwede mo i-stake rin ang token mo. So pwede ka rin kumita ng Carol when they play various games with the Carol universe and through user-generated content initiatives. Okay. So yun mga boss, ano? tapos yung roadmap, check lang natin sa glitan. So ngayon nga ay December, uh, December 3, nag, nag sushi swap listing sila ng EOC token. December 10, so 2 days ago, Kart Racing League game is fully released na daw. December na to, marami pang mga ganap, Scholar, Manager, Dashboard, ba? may scholarship mga boss. NFT Character Evolution, NFT Marketplace version 2, ayun, mag-update yung uh, Marketplace and so on. So yung team nila mga boss, si Joseph Rubin. Founder and CEO, American Internet Entrepreneur siya. Si Lame Hodges, a founder and COO naman, entrepreneur din. At yan. So, okay naman. Sana ay may link na nakakonect para ma-check natin kanilang. Um, yan, meron pala silang link. Kiniklik natin siya pero walang nalabas sa social media nila. So, Kart Racing League that is being developed and developer by Blue Monster Games which is a blockchain-focused game studio founded in early 2000. Ayan lang mga boss, ano? Uh, medyo mahaba na. Magpa-follow up tayo dito. Again, fully released rin siya. Don't forget to subscribe, comment mga boss, kung may mga katanungan, mga papashoutout, other NFT games. Maraming maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli.